हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल फियरलेस स्टडीज एंड एज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड सम बेसिक अबाउट चैप्टर नंबर फाइव एंड दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ओके सो वो इंट्रोडक्टरी और बेसिक्स के अलावा अभी जो डिटेल में हमें पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं ओके सो टूडे वी आर डीलिंग विद न्यू टॉपिक एंड दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं वो आपको याद रखना है नाउ इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ओके अगर हमने देखा दो तरह के सेल होते हैं वन इज एनिमल सेल एंड सेकंड इज प्लांट सेल ओके तो एनिमल सेल के अगर सबसे आउटर कवरिंग देखोगे तो वो होगा सेल मेम्ब्रेन बट अगर प्लांट सेल की बात होगी तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड भी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल ओके सो याद रखना की आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल ओके सो इट सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट ओके जैसे कि ह्यूमन बॉडी है ओके okay. तो ह्यूमन बॉडी में कैसा होता है कि ह्यूमन के इंटरनल एनवायरमेंट को बाहर के मतलब सराउंडिंग एनवायरमेंट से सेपरेट करने के लिए अपनी स्किन होती है ओके okay. तो सेम कंडीशन है कि कोई सेल है सेल के इनर कॉन्टेक्ट इनर टेम्परेचर को या इनर कंडीशन को बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करने के लिए उन सेल के पास क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओके नाउ इट अलग Those are permit the entry and exit of some materials. मतलब कि समझ लो कि plasma membrane जो है ना वो एक गेट की तरह होता है जैसे आप लोग आई कार्ड पहन के आते हो तो अगर आपके पास आई कार्ड है तो आपको परमिशन मिल जाएगी बट अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी सेम कंडीशन है कि अगर कोई मटेरियल है वो सेल के लिए हेल्पफुल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करेगा बट अगर वो मटेरियल हेल्पफुल नहीं है तो उसकी उसकी जो परमिशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा ओके सेम कंडीशन है एग्जिट के लिए अगर कोई मटेरियल हेल्पफुल है तो वो सेल के बाहर नहीं जाएगा बट अगर कोई वेस्ट मटेरियल है वो तो बट ऑब्वियसली उनको सेल के बाहर भेजना ही पड़ेगा ठीक है ना तो इसीलिए जो भी मटेरियल है उनकी सेल के अंदर की एंट्री और एग्जिट कौन रेगुलेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स ओके बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं वाटर होता है गैसियस फॉर्म में कोई मटेरियल होता है ग्लूकोज है प्रोटीन है वैसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं तो उनकी मूवमेंट मूवमेंट मतलब कि एंट्री और एग्जिट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ओके एज नेम सजेस्टेड सिलेक्टिवली मतलब वो सिलेक्ट करता है किसको सेल के अंदर जाना है और किसको सेल के अंदर से बाहर आना है ओके okay? मतलब सिलेक्शन करता है एंड परमिएबल परमिएबल मतलब एंट्री और एग्जिट है ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कोई भी मटेरियल है उसकी एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं नाउ uh, आगे बढ़ने से पहले आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है वो देख लो तो आपका जो कॉन्सेप्ट uh, है वो और ज्यादा क्लियर होगा ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके सो हियर यू कैन सी द होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड दैट ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द लिपिड लेयर लिपिड स्ट्रक्चर ओके आपको आगे पढ़ने में आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है तो सिर्फ ये समझ लो कि ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जितना भी लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखा है वो लिपिड स्ट्रक्चर है और ये जो येलो पर्पल और रेड कलर का स्ट्रक्चर है वो आपके प्रोटीन्स है और ये जो प्रोटीन्स है ना वो कोई भी मटेरियल की एंट्री और एग्जिट को अलव करता है ओके okay? और यहाँ पे देखो कि कैसे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरा सर्कल में दिखा है जिससे आपको पता चल चल सके कि पूरे सेल में कैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करता है ओके okay? अभी यहाँ पे देखो ये जो लिपिड है उसका एक ही पार्ट को एनलार्ज करके दिखा है जिसमें ये जो हैड स्ट्रक्चर है ना उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हैड ओके okay? जो वाटर से वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में रह सकता है बट ये जो जिग्जैक लाइन है रेड कलर की वो है हाइड्रोफोबिक तेल और इसीलिए वो दोनों हाइड्रोफोबिक तेल इनसाइड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और जो हाइड्रोफिलिक है ये हाइड्रोफिलिक बाहर के साइड क्यों है 
क्योंकि समझ लो ये सेल है ठीक है ना सेल के अंदर का स्ट्रक्चर भी तो एक्वियस रहेगा ठीक है तो वो एक्वियस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर होगा तो वाटर लविंग मॉलिक्यूल से बाहर के साइड रहना चाहिए अदरवाइज हाइड्रोफोबिक अगर बाहर के साइड पे रहेगा तो कभी ये सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं हो पाएगा इसीलिए बाहर के साइड जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है और अंदर के साइड हाइड्रोफोबिक टेल है ओके इतना याद रखना है ये जनरल बेसिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सो नाउ द फर्स्ट मटेरियल वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो बोथ आर इन गैसियस फॉर्म ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में होता है तो जब भी भी गैसियस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना हो एडर सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ओके तो ना डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है डिफ्यूजन दैट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ओके okay, तो इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पास एक स्प्रे बॉटल है ओके okay, तो वो स्प्रे बॉटल से आपने रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया ओके okay, अभी सबसे ज्यादा स्मेल कहाँ पे आएगी जिस कॉर्नर में आपने परफ्यूम स्प्रे किया है बट अगर वो ही रूम के दूसरे कॉर्नर में जहां पे परफ्यूम स्प्रे नहीं किया है तो वहां पे आपको स्मेल नहीं आएगी बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जहां पे हायर uh, कॉन्सेंट्रेशन है वहां से मॉलिक्यूल मूव uh, होते वो साइड पे आएगी जहां पे बिल्कुल भी स्प्रे का मॉलिक्यूल नहीं था तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो परफ्यूम का स्मेल है वो पूरे रूम में आ जाएगा तो वो किस वजह से हुआ बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ओके मैं आपको जो एग्जाम्पल दिया उससे साबित होता है कि जहां पे परफ्यूम के मॉलिक्यूल ज्यादा थे वहां से जहां पे परफ्यूम के मॉलिक्यूल बिल्कुल थे ही नहीं या बहुत कम है वहां पे मूव होता है दैट मीन्स के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे डिफ्यूजन तो ऑक्सीजन और सीओ जो है वो ऑलवेज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव हो गए विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ओके नाउ सम अदर सब्सटेंस लाइक सीओ मतलब कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स है उसमें मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम वेस्ट मटेरियल लेके और जो ऑक्सीजन है वो यूजफुल मटेरियल के यूजफुल मटेरियल के में यूज करेंगे ठीक है ना तो अभी क्या होगा कि सीओ टू और उसके अलावा जो अदर वेस्ट मटेरियल है वो सेल में एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होके ठीक है अभी जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है दैट मीन्स के सेल के बाहर का एनवायरमेंट है तो वहां पे सीओ टू और अदर वेस्ट मटेरियल जो है वो ये कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल के कंपेयर में कम होगा ठीक है ना मतलब क्या होगा कि सेल जो है सेल के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हायर कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ पे सेल के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट मीन्स के सेल है सेल के बाहर के एनवायरमेंट में सीओ टू और अदर वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो अभी मैंने आपको बोला कि डिफ्यूजन से मूव होगा दैट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो जो भी सीओ टू और अदर वेस्ट मटेरियल जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा था वो मूव होके सेल के बाहर आ जाएंगे देखो यहाँ पे मैंने फिगर में भी दिखा है कि सेल है तो सेल में सीओ टू की कॉन्सेंट्रेशन हाई है बट जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है कम्पेयर टू दिस सेल ओके तो मैंने यहाँ पे लिखा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा तो सेल के अंदर CO2 और अदर वॉइस मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसीलिए वो बाहर के साइड मूव करेगा सेम कंडीशन है ऑक्सीजन में बट ऑक्सीजन में इससे रिवर्स होगा ऑक्सीजन में कैसा होगा कि एनवायरमेंट जो है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कम्पेयर टू दिस सेल तो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से सेल के अंदर मूव करेगा ठीक है ना मतलब यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसीलिए वो बाहर के साइड मूव कर रहा है बट यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरमेंट में ज्यादा है इसीलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑक्सीजन और CO2 जो गैसियस फॉर्म है और जब भी गैसियस एक्सचेंज करना है तो एट ए टाइम डिफ्यूजन यूज होगा सबसे पहले हम एक फिगर देख रहे थे तो आपको ये जो डिफ्यूजन है वो और ज्यादा क्लियर होगा ओके सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफ्यूजन सो हियर दिस इज द सिंपल वे टू एक्सप्लेन डिफ्यूजन ओके यहाँ पे देखो आपने रेड इंक या डाई मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड किए हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है डाई के मतलब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है बट यहाँ पे तो अभी तक वो डाई मॉलिक्यूल पहुंचे ही नहीं है डेट मीन्स के यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन लो है अब जैसे जैसे टाइम बिटा जाएगा जैसे टाइम पास होता जाएगा ठीक है ना वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स है डाई के मॉलिक्यूल्स है वो 
आगे पास होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे जो वाटर है उसमें ये डाई मॉलिक्यूल्स इक्विलिप्रियम में मिक्स हो जाएगा ओके तो ये जो पूरी कंडीशन है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से कैसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये जो मॉलिक्यूल्स है और वो मूव करते हैं और वो कब तक मूव करेगा जब तक के दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे भी और नीचे के साइड पे भी कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए अब ये कंडीशन में बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है बट यहाँ पे देखो जैसे कि हम सेल पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर दिखाना ज़रूरी था कि जैसे समझ लो कि ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मैंने आपको आगे ही स्ट्रक्चर दिखाया अभी यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है और अंदर साइड सेल के इन साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है तो अभी क्या होगा कि डिफ्यूजन दैट मीन्स हार कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर मूव करना तो अभी ये देखो यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करके इस साइड पर आ रहा है पर वो कब तक आएंगे जब तक दोनों साइड मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए ठीक है तो दैट इज डिफ्यूजन इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बीच में ऐड नहीं है बट यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है और मूवमेंट कहाँ से होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओके तो ये चीज डिफ्यूजन के लिए याद रखना ओके सो हमने ऑक्सीजन और सी ओ टोटल कम्प्लीट किया नाउ सेकेंड मटीरियल इज वाटर ओके एंड वाटर इज ऑल्सो ओबेज द रूल ऑफ डिफ्यूजन जैसे ऑक्सीजन और सी ओ टू डिफ्यूजन से दैट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव हो रहे थे वैसे वैसे ही सेम वाटर जो है वो डिफ्यूजन के रूल को ओबे करता है बट जब भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो उसके लिए हमें स्पेशियल केस ऑफ डिफ्यूजन यूज करना पड़ेगा एंड वॉट इज द स्पेशियल केस ऑफ डिफ्यूजन दैट इज द ऑस्मोसिस ओके तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है वो समझ लो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्लास ए है ओके तो ग्लास ए में वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि जो वाटर का अमाउंट है वो हमने एक कप ऐड किया है सेम वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे एक कप ऐड किया है तो इससे क्या होगा कि ग्लास ए और ग्लास बी में दोनों में सेम वाटर अमाउंट है वन वन कप ओके अभी जो फर्स्ट ग्लास है उसमें हमें वन स्पून शुगर एड करनी है जबकि ग्लास बी में हमें टू स्पून शुगर एड करनी है तो वाटर अमाउंट सेम है यहाँ पे एक स्पून शुगर ऐड किया है और यहाँ पे टू स्पून शुगर ऐड किया है तो ग्लास ए और ग्लास बी आपके सामने रख दिया है तो आप ही मुझे बताओ कि कौन सा एक ग्लास का जो वाटर है वो ज्यादा स्वीट लगेगा तो बट ऑब्वियसली आपका आंसर होगा ग्लास बी क्यों क्योंकि दोनों में वॉटर सेम है बट यहाँ पे हमने शुगर ज्यादा एड किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये जो ग्लास है उसकी स्वीटनेस ये ग्लास की स्वीटनेस जितनी करनी होगी तो हमें ये ग्लास में वाटर ऐड करना पड़ेगा तो अगर हमने वन कप वाटर ऐड कर लिया ठीक है तो हमारे पास अभी बी ग्लास में कितना होगा टू कप वाटर का और टू टेबल स्पून शुगर के तो अभी दोनों में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम हो गया ठीक है ना तो दैट इज द जनरल बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस अभी यहाँ पे देखो एक फिगर ड्रॉ की है अभी सबसे पहले समझ लो कि कोई भी सॉल्यूशन है ठीक है तो सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज सॉल्यू जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो सॉल्वेंट कौन होगा जैसे कि वाटर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया वाटर और शुगर तो शुगर जो है जिसको डिजोल्व होना है वो होगा अपना सॉल्यूट और जिसमें डिजोल्व होना है वो अपना होगा सॉल्वेंट ठीक है तो यहाँ पे समझ लो कि ये डार्क पॉइंट है वो सॉल्यूट के है और ये डैश लाइन जो है वो सॉल्वेंट है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूट ज्यादा रखे है दैट मीन्स की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी कम्पेयर टू दिस पार्ट अभी एक और चीज है कि ये जो बीच में डॉटेड लाइन है वो एक्चुअली डिनोट करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड वॉट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो याद रखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वन को पास होने देता है सॉल्यूट को नहीं ओके okay, अभी जब ऑस्मोसिस की बात आएगी ना तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कोई भी चीज इधर शुगर या इधर वाटर हमें बाहर से एड नहीं करना है ये इतना है उससे ही हमें दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेम करनी है तो वो कैसे होगा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर यही चीज है उसमें अगर मैंने एक कप और वाटर ऐड कर लिया तो दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी तो इसमें भी हम वाटर ऐड करेंगे देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी बट मैंने आपको तो बताया 
कि बाहर से कुछ ऐड करना नहीं है और एक और पॉइंट बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि सॉल्वेंट को पास होने देता है तो अब क्या होगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे कहाँ से जहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां से सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वहां पे ठीक है तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर अमाउंट इंक्रीज होगा और वाटर अमाउंट इंक्रीज होगा तो जो डायल्यूशन है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी तो हमने वही किया ना कि कॉन्सेंट्रेट था तो कॉन्सेंट्रेट में हमने पानी एड कर लिया तो वो डायल्यूट हो गया सेम कंडीशन है कि यहाँ पे भी ये कॉन्सेंट्रेट है तो इसमें पानी एड करना है तो वो डायल्यूट हो जाएगा तो यहाँ से पानी एड हो रहा है ओके और पानी एड होकर ये डायल्यूट होगा और डायल्यूट होने के बाद दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी तो ये जो प्रोसेस है वो एक्चुअली ऑस्मोसिस की प्रोसेस है आपको याद रखना है दो चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना अगर डिफ्यूजन की बात आएगी तो डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा बट जब ऑस्मोसिस की बात आएगी तो ऑस्मोसिस में याद रखना कि जिस साइड पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा उस साइड पे वाटर मूव करेगा डाइल्यूशन करने के लिए क्योंकि दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सके ओके नाउ ये ऑस्मोसिस के बेसिस पे ही यहाँ पे तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बट ये तीन टाइप के सॉल्यूशन समझने से पहले हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का कंपेरिजन देख लेते हैं ये सो हियर इन दिस इमेज वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जैसे ही हमने आगे पढ़ा कि डिफ्यूजन दैट मीन्स यहाँ पे इंक की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वहाँ से मूव करके जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे जाएगा और कब तक मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश ना हो जाए दैट इज द डिफ्यूजन बट वॉट इज ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि दोनों साइड ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके दोनों साइड वाटर का अमाउंट जो है वो सेम है बट जो सॉल्यूट है सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो डिफरेंट है जैसे कि देखो यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है बट यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अगर हमें दोनों साइड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करनी है और बाहर से कुछ ऐड भी नहीं करना तो इससे क्या होगा कि हमें इसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर ऐड करना पड़ेगा अभी बाहर से तो कुछ ऐड नहीं कर सकते तो अभी वो वाटर कहाँ से ऐड करेंगे तो ये साइड से तो देखो यहाँ पे लिखा यहाँ पे देखो कि वाटर का लेवल कम हो गया है और यहाँ पे वाटर का लेवल ज्यादा हो गया है तो ये जो मूवमेंट है वाटर का मूवमेंट वो कब तक होगा जब तक कि दोनों साइड इक्विलिब्रियम ना आ जाए तो यहाँ पे देखो पहले लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन था यहाँ पे हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है अभी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस साइड पे मूव करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा डाइल्यूशन होगा और डाइल्यूशन होने की वजह से दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी सो दैट इज द ऑस्मोसिस याद रखना डिफ्यूजन दैट मीन सिंपल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोसिस दैट मीन्स के जहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगी और उसको डायल्यूट करेंगे तब तक डायल्यूट करेंगे जब तक कि दोनों की साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम ना हो जाए ओके okay? तो ये डिफरेंस कभी नहीं भूलना ये डिफरेंस आपको आगे जाके भी ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बहुत काम आएगा सो देर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन सेकेंड इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड थर्ड इज आइसोटोनिक सोल्यूशन तो अभी हाइपोटोनिक सोल्यूशन याद रखना जब भी हाइपो आए दैट मीन्स के कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की कम है अभी किसकी कंपेयर में कम है वो हमें देखना है तो समझ लो कि ये जो राउंड सब जो शेप बना है वो एक सेल है और सेल की कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी उसकी कंपेयर में ये जो बाहर का सॉल्यूशन है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रही तो इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं ठीक है तो हाइपोटोनिक दैट मीन्स क्या कि बाहर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसाइड ऑफ सेल ओके तो इससे क्या होगा जैसे हमने यहां पे देखा कि जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको डाइल्यूट करने के लिए हमें वाटर एड करना पड़ेगा तो देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कहा कम है बाहर कम है और कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अंदर है तो इसीलिए हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा अभी वो वाटर ऐड कहां से होगा तो बाहर से तो बाहर से वाटर ऐड होने की वजह से ये जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो जाएगा स्वेलअप हो जाएगा तो देखो मैंने यहां पे लिखा भी है 
दूसरी कंडीशन है हाइपर टॉनिक सोल्यूशन जैसे ही यहाँ पे लिखा है हाइपर हाइपर दैट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन तो जो बाहर का सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसाइड ऑफ सेल ओके तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अभी जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमें डाइल्यूट करना है तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर कहां से आएगा सेल के अंदर से तो वो बाहर के साइड वाटर जाएगा और इसको डाइल्यूट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल है उसका वाटर कंटेंट तो कम हो रहा है तो पहले सेल इतना था अभी वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा तो इसीलिए यहाँ पे सेल श्रिंक होता है एंड लास्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स कि जो इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन है वो एंड जो आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों सेम होगी तो अगर दोनों साइड पर कॉन्सेंट्रेशन सेम है दैट मीन्स के बैलेंस हो चुका है तो यहाँ पे आपको विजिबल वाटर मूवमेंट नहीं दिखेगा बट कैसा होगा कि जितना वाटर अंदर के साइड मूव करेगा इतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर के साइड पे मूव करेगा तो इसकी वजह से वाटर मूवमेंट होगा बट दोनों के साइड इक्वल ही मूवमेंट हो रहा है तो हमें विजिबल वाटर मूवमेंट नहीं दिखेगा और हाँ दोनों के साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम है इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड तो इसकी वजह से स्टाइल जो है वो सेल का कोई भी शेप चेंज नहीं होगा तो याद रखना तीन सोल्यूशन है हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक आइसोटोनिक सबसे ईजी है अंदर और बाहर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम रहनी चाहिए हाइपरटोनिक दैट मीन्स बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए एंड हाइपोटोनिक दैट मीन्स बाहर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ओके okay. तो ये जो बाहर के सॉल्यूशन है ने उसको हम बोलते हैं ये कंडीशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये कंडीशन में हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड इस कंडीशन में आइसोटोनिक सोल्यूशन कंफ्यूज मत होना अभी इसके रिगार्डिंग एक फिगर है वो हम देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा तो so, हमने तीन तरह के सॉल्यूशन देखे आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सबसे पहले हमने हाइपोटोनिक देखा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसाइड ऑफ सेल ओके तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हमने आगे ही देखा कि ऑस्मोसिस दैट मीन्स के जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको डाइल्यूट करना है तो अगर अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर को अंदर के साइड पर हमें भेजना पड़ेगा ठीक है तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ, एंटर करेंगे तो इसकी वजह से ये जो सेल है वो पूरा स्वेलअप हो जाएगा अभी सेकंड कंडीशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स के बाहर जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन ऑफ द सेल तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और जिस साइड पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसको हमें डायल्यूट करना पड़ेगा तो वाटर कहाँ से आएगा सेल के अंदर से आएगा तो जैसे ही सेल के अंदर से वाटर बाहर के साइड मूव करेगा तो सेल जो है वो अपनी ओरिजिनल साइज से श्रिंक हो जाएगा क्योंकि जो भी वाटर मटेरियल है वाटर मॉलिक्यूल है वो तो बाहर के साइड पे मूव हो रहा है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा और वाटर बाहर के साइड मूव करेगा बट आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो मैंने आपको बोला था कि बाहर और अंदर दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी इसीलिए जो वाटर फ्लो है जितना अंदर के साइड होगा उतना ही बाहर के साइड होगा तो इसीलिए यहाँ पे हम विजिबल वाटर फ्लो ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो ये तीन सॉल्यूशन है आइसोटोनिक हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक आपको याद रखना है कि वाटर किस डायरेक्शन में मूव होता है और कोई भी सॉल्यूशन में सेल जो है उसकी कंडीशन क्या रहेगी इधर वो स्वेल हो रहा है श्रिंक हो रहा है या एज इट इज रह रहा है सो यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम सेट मीन्स की जो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम है जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं लाइक अमीबा है पैरामिशियम है वो एंड मोस्ट प्लांट सेल्स विच इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो ये कंडीशन में वाटर जो है वो कैसे ग्रीन होगा ऑस्मोसिस के थ्रू जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ग्रीन होके विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन तो हमेशा याद रखना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो डिफ्यूजन होगा और जब भी वाटर की बात होगी तो ऑस्मोसिस होगा एंड जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और एच के अलावा जो मटेरियल से लाइक मैंने आपको पहले भी बताया ग्लूकोज है प्रोटीन से विटामिन से बहुत सारे मटेरियल से तो वो अदर मॉलिक्यूल से उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए इधर उसको सेल के अंदर एंटर करना है या सेल के बाहर एग्जिट करना है तो वो अदर मॉलिक्यूल्स के लिए हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी नाउ 
नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके इतना तो आपको समझ में आ गया कैसे गैसियस फॉर्म वाटर मटेरियल एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर अभी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है ओके okay. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन हमेशा याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन सिर्फ दो ही चीजों से बना हुआ होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑब्सर्व बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपना जो नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होता है अगर उससे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन दिखना है तो वो सिर्फ इतना ऐसा ही दिखेगा एक लाइन स्ट्रक्चर दिखेगा बट अगर ऐसे डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही यूज करना पड़ेगा अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो पोर्शन है एंड दिस वन इज प्रोटीन ओके ये जो है वो प्रोटीन है और ये प्रोटीन क्या करेगी कि कोई भी मटेरियल्स यहाँ पे देखो कोई भी मटेरियल्स है मॉलिक्यूल्स है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इधर सेल के अंदर या सेल के बाहर तो उसके लिए ये प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं अभी हमने बोला कि प्रोटीन के अलावा दूसरा क्या होता है लिपिड्स तो ये जितने भी मटेरियल्स है ये ये सारे के सारे लिपिड्स है और लिपिड्स जो है वो दो पार्ट से बना हुआ होता है फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक है That means कि ये जो हेड है ना वो वाटर लविंग है एंड जो तेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है डेट मीन्स की वो वाटर हीटिंग है ओके okay? तो याद रखना ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो लिपिड्स का है और लिपिड्स में प्रोटीन जो है वो इधर एम्बेडेड कंडीशन में होगा या फिर उसके सरफेस पे अटैच होगा तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेम्ब्रेन का वैसे तो आपने ऑलरेडी देख लिया है बट एक बार और देख लो तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने आगे भी देख लिया तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जो ब्लू और येलो कलर का बना है वो क्या है लिपिड है ओके okay? और ये एक लिपिड लेयर है और ये नीचे वाला एक दूसरा लिपिड लेयर है ओके okay? इसीलिए हम इसको बाई लिपिड लेयर भी बोल सकते हैं तो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड और जो येलो कलर की तेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोफोबिक तेल ओके और वो हाइड्रोफोबिक तेल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होनी चाहिए और हाइड्रोफिलिक जो है वो बाहर के साइड पे कांटेक्ट में होनी चाहिए अभी उसके अलावा हमें मैंने आगे भी बोला था कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं तो कोई प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जो पूरे लिपिड बाय लेयर में एम्बेडेड होते हैं तो कोई प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ सरफेस पे ही पाए जाते हैं ओके तो इसके अकॉर्डिंग उसके दो टाइप भी है इंटीग्रल प्रोटीन है और दूसरा है पेरीफेरल प्रोटीन ओके और ये जो है ना वो पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन है तो ये आपको याद नहीं रखना कि इंटीग्रल प्रोटीन है या पेरीफेरल प्रोटीन है सिर्फ आप इतना याद रखो कि ये जो है वो लिपिड बाई लेयर से बना है जिसमें लिपिड है और दूसरा जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है ये स्ट्रक्चर याद रखना आपको अगर एग्जाम में पूछेगी कि डिटेल में बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है तो अगर आप ये फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करोगे तो और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो हमने पहले ही बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है तो वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो फूड मटेरियल और अदर मॉलिक्यूल्स जो है उसको एक्सटर्नल एनवायरमेंट में से सेल के अंदर एंटर करने के लिए एंकर्स करने के लिए यूज करते हैं और जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस एंडो डेट मीन्स इन साइड और साइटोसिस डेट मीन्स की कुछ इनगल्व करना ओके okay, तो यहाँ पे देखो कि मैंने एक अमीबा का स्ट्रक्चर बताया है और ये जो बाहर का पोर्शन है वो फूड है ओके okay, अभी ये फूड को ऑप्टेन करना है एंगल्व करना है तो क्या होगा कि ये अमीबा है वो अपने फॉल्स लेग बनाएगा फॉल्स लेग को हम शूडोपोडिया भी बोलते हैं तो वो फॉल्स लेग से ये पूरा जो है ना उसको कवर कर देगा जैसे समझ लो कि ये दो मत, ये दो है ना वो अमीबा के फॉल्स लेग है और यहाँ पे बीच में ये फूड मटेरियल है तो ये क्या करेगा अपने फॉल्स लेग को ऐसे करके पूरा कवर कर लेगा और कवर करने के बाद ये जो फूड मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और याद रखना एंडो दैट मीन्स इन साइड द सेल एक और होता है एक्सोसाइटोसिस दैट मीन्स कि कोई भी मटेरियल को सेल के बाहर फेंकना ओके तो यहाँ पे आपको सिर्फ एंडोसाइटोसिस पढ़ने में है तो इतना याद रखो 
ओके सो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस जो मैंने आगे ही बोला एंडो डेट मीन्स के बाहर से फूड पार्टिकल्स या कोई भी मटेरियल्स एंटर होना तो समझ लो कि ये जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन है देखो यहाँ पे लिखा भी है सेल मेम्ब्रेन और बाहर से ये सारे फूड मटेरियल है या कोई मटेरियल है तो ये क्या होगा कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आएगा वहाँ पर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और पूरी वेसिकल बना के साइटोप्लाज्म में एंटर होगा तो इससे क्या होगा कि बाहर से कुछ चीज़ अंदर आ रही है दैट मीन्स के एंडो और साइटोसिस दैट मीन्स के एनगल्फ होना तो कोई भी चीज़ अगर बाहर से अंदर के साइड एनगल्फ हो रही है तो इसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस अभी इन केस ऑफ अमीबा अमीबा में क्या होगा कि कोई भी फूड पार्टिकल्स है जो रेड कलर से बताएं तो वो फूड पार्टिकल्स को उसके पास तो ना तो हाथ है ना तो पाव है तो वो क्या करेगा कि वो फॉल्स लेग बनाएगा जिसको शिडोपोरिया बोलते हैं ठीक है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे शिडोपोरिया है वो ये जो फूड मटेरियल है उसके सराउंडिंग कवरिंग बनाएगा और कवरिंग बनाने के बाद साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगा तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस अभी साइटोप्लाज्म में वो चीज़ जो भी है फूड मटेरियल वो रिलीज हो गई डाइजेशन हो गया डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे एक्सो डेट मीन्स के सेल से बाहर निकालना और एंडो डेट मीन्स के सेल में एंटर करना ओके तो so, यहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन था सेल मेम्ब्रेन था तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ठीक है और जो अदर मटेरियल है उसके लिए एनर्जी चाहिए और उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतना याद रखना है उससे ज्यादा कुछ नहीं है नाउ सेकेंड इज सेल वॉल ओके तो जब भी सेल वॉल की बात आएगी दैट मीन्स ओनली प्लांट सेल्स आर इंक्लूडेड नो एनिमल सेल्स आर इंक्लूडेड इन दिस सेल वॉल ओके okay. तो प्लांट सेल जो है जिसमें एडिशनल रिजिड आउटर कवरिंग होता है जो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लांट सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके भी आउटसाइड पे एक कवरिंग होता है जो रिजिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेल वॉल लोकेशन कहाँ पे है सेल वॉल की दैट इज द आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वॉट सेल्यूलोस जैसे सेल मेम्ब्रेन किससे बना था याद करो लिपिड और प्रोटीन से वैसे ही सेल वॉल किससे बना है सेल्यूलोज से बना है एंड सेल्यूलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की वजह से ही वो रिजिड है और रिजिड होने की वजह से वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है ओके रिजिड डेटमेंट समझ लो कि वो स्ट्रांग मटेरियल है और स्ट्रांग मटेरियल की वजह से ही पूरी जो प्लांट है ना उसमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है नाउ ड्यूरिंग ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के टाइम पे क्या होगा अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी कंपेयर टू दिस सेल कॉन्सेंट्रेशन ओके तो इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर हाइपर दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इससे क्या होगा कि अगर बाहर के सोल्यूशन को हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर से बाहर आ जाएंगे तो ये देखो कि वाटर बाहर आ रहा बट हमने एक चीज देखी कि जो सेल वॉल है वो तो रिजिड है ठीक है मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकता बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो फ्लेक्सिबल है तो जब भी वाटर बाहर जाएगा तो सेल वॉल द सेल तो श्रिंक होगा ही होगा बट सेल वॉल जो है वो रिजिड है इसीलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होता जाएगा और इसीलिए ये स्ट्रक्चर में से ऐसे स्ट्रक्चर में फॉर्म होगा और ये जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस आपको कब ऑब्जर्व होगा जब सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस होगा तो यहाँ पे देखो देखो मैंने लिखा भी है ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंग नो इफेक्ट ऑन सेल वॉल नाउ अनलि लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्सॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस मतलब कि जो लिविंग सेल्स है अगर डेड सेल है तो ना उसमें साइटोप्लाज्म होगा ठीक है अगर साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा तो उसमें कोई तरह के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं होगा इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल देन ऑस्मोसिस कभी भी नहीं होगा और ऑस्मोसिस नहीं होगा तो वाटर एब्सॉर्ब नहीं होगा इसीलिए यहाँ पे लिखा है ओनली लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्सॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस नाउ 
यहाँ पे तो बात हो गई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बट यहाँ पे यहाँ पे है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक डेट मीन के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसाइड ऑफ सेल ओके तो इससे क्या होगा कि अब अभी हमें जो सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा डेट मीन्स के वॉटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा तो अगर वॉटर सेल के अंदर जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने साइज इंक्रीज करेगा बट जो सेल वॉल है वो तो है वो कोई तरह का मोमेंट नहीं है देगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितनी स्पेस होगी ना इतना तो वाटर इनटेक होगा ही होगा बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आ... जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वॉल पे प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट कर देगी और इसी वजह से ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर कोई चीज आपको प्रेशर करती है ना आपने न्यूटन थर्ड लो पढ़ा होगा कि फोर्स जो होता है वो इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो अगर समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने यहाँ पे से फोर्स देना स्टार्ट किया तो उसका ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देगा और एक और एडवांटेज है सेल वॉल का कि सेल वॉल की वजह से बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर नहीं आएगा और इसकी वजह से बर्स्टिंग नहीं होगा ठीक है जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बलून है ठीक है बलून में आप पानी भरते ही जा रहे हो भरते ही जा रहे हो और जो बलून की कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा वाटर आपने एड कर लिया है तो एक टाइम ऐसा कि बलून जो है वो बस्ट हो जाएगा फट जाएगा बट अगर वो ही बलून को आपने एक कंटेनर में रखा है जो चारों तरफ से पैक है ठीक है तो अभी उसमें पानी भरोगे ना तो इतना ही पानी आ सकेगा जितना वो कंटेनर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी आप ऐड नहीं कर पाओगे बलून में तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो कंटेनर की वजह से बलून का बर्स्टिंग प्रिवेंट हो रहा है तो सेम कंडीशन है कि यहाँ पे कंटेनर कौन है सेल वॉल है और बलून कौन है सेल मेम्ब्रेन है अगर कंटेनर प्रेजेंट है तो बर्स्टिंग नहीं होगा अगर कंटेनर प्रेजेंट नहीं है और बहुत सारा पानी अभी भी इनटेक हो रहा है तो वो बर्स्ट हो जाएगा तो ये स्लाइड में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ऑस्मोसिस के जो तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं उसकी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कैसे डिफरेंट इफेक्ट होती है जैसे कि समझ लो आइसोटॉनिक सॉल्यूशन है डेट मीन्स के सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे रेड सेल लिखा है और रेड सेल एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं तो रेड सेल को हम यहाँ पर एनिमल सेल की तरह कंसिडर करेंगे अभी क्या होगा कि जो सेल है ना रेड सेल है तो अगर उसको आइसोटॉनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो बाहर भी इतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा जितना कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी वजह से सेल जो है वो ऑसम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो जैसा है वैसा है एकदम मस्त है बिंदास है बट इन केस ऑफ हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन हाइपो हाइपो डेट मीन्स के बाहर के जो सॉल्यूशन है इसके कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन ऑफ द सेल तो इससे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर से सेल के अंदर के साइड मूव करेगा देखो एरो ने डिनोट भी किया है कि वो अंदर के साइड मूव कर रहा है तो तो अंदर के साइड मूव करने की वजह से सेल जो है वो स्वेलअप हो जा रहा है और स्वेलअप हो जाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं साइटोल साइटोलाइसिस ओके नाउ इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक दैट मीन्स के बाहर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू द इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन ओके तो इससे क्या होगा कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा तो वाटर सेल से बाहर आ जाएगा और वाटर सेल से बाहर आ जाएगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा और जो श्रिंक होने की प्रोसेस है उसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं नाउ हियर इन द प्लांट सेल जैसे कि ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल नहीं है बट अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल है और आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर रखेंगे तो जैसे यहाँ पे ब्लड सेल बिंदास है वैसे यहाँ पे भी आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल भी बिंदास ही रहेगा जितना वाटर अंदर से बाहर आ रहा है उतना ही बाहर से अंदर जा रहा है ठीक है बट इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन ओके हाइपोटोनिक सोल्यूशन डेट मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आ रहा है तो ये क्या होगा कि इसमें वाटर अमाउंट uh, बढ़ रहा है और वो कब तक बढ़ेगा जब तक कि ये सेल वॉल है ओके okay. और सेल वॉल की वजह से ये जो प्लाज्मा uh, मेम्ब्रेन है उसका और ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा और एक्सटेंशन नहीं होगा तो इसका बर्स्टिंग नहीं होगा बट इन केस ऑफ एनिमल सेल बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक होगा तो ये सेल जो है वो फट भी सकता है इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन 
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पे श्रिंक हो रहा है एनिमल सेल में वैसे यहाँ भी जैसे ही वाटर बाहर जाएगा तो श्रिंक होगा सेल वॉल जो है उसका तो मूवमेंट नहीं होता बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो फ्लेक्सिबल है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगा और ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस ओके तो आइसोलेशन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर हाइपोटोनिक है तो सेल जो है वो स्वेलअप हो रहा है बट प्लांट सेल है तो इसमें बर्स्टिंग होने के चांसेस नहीं है बट अगर एनिमल सेल तो उसमें सेल बर्स्ट हो सकते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल वॉल पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगी और यहाँ पे पूरा सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा तो ये इतना है बताया है कि ऑस्मोसिस की इफेक्ट कैसे होती है होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो नाउ डेट अलोज प्लांट सेल टू विन मर्ज ग्रेटर चेंजेस सराउंडिंग एनवायरमेंट जैसे कि अगर विंटर है तो विंटर में ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या करेगी कि वो मूवमेंट करके या फिर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम तो स्वेटर पहन लेंगे तो हम विंटर में प्रोटेक्ट कर सके खुद को ठीक है अगर समर की बात आई तो हमारे पास तो एसी है कूलर है तो हम गर्मी से भी बच जाएंगे बट प्लांट्स का क्या है प्लांट्स तो मूव ही नहीं कर सकते तो उसको जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके सामने भी वेट स्ट्रेंड करना है ये जो एनवायरमेंट चेंजेस है उसको भी टॉलरेट करना है तो ये जो सारी स्ट्रेटर्जीज है जो सेल वॉल की स्ट्रेटर्जीज है वो प्लांट को एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में भी विट स्ट्रेन या टॉलरेट करने की कैपेसिटी देती है तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ा नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे अगर यहाँ तक आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली या कमेंट करके थैंक यू सो मच